আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক বন্ধু আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট আর ভীষণ ফিজিওথেরাপি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে অভিনন্দন আজকে আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার বিষয় হিপ জয়েন্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের হিপ জয়েন্ট এই জয়েন্টটা আমাদের এখানে যদি কোনো ব্যথা হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি হিপ জয়েন্ট যে আমাদের এই জয়েন্টটা মুভ হচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে এই যে এটা এইখানে যে জয়েন্ট একটা জয়েন্ট আমাদের যে ফায়ের সাথে যে বডি যেটা মনে হব হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের হিপ জয়েন্ট হিপ জয়েন্টে ব্যথা কীভাবে আমরা করে অমাতে পারি সেটা আমরা আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো হিপ জয়েন্ট হচ্ছে একটা বল অ্যান্ড মানে শুধু অকেট জয়েন্ট একটা বলের মধ্যে একটা সকেট গিয়ে বসছে এখানে একটা বল আর এই পায়ের এতে হচ্ছে আমাদের ফিমার হাড্ডিটার নাম এই হাড্ডিটা মাথা হচ্ছে অনেকটা বলের মতন এখানে একটা হিপের মধ্যে একটা সকেট আছে সকেটের মধ্যে গিয়ে সেটা বসছে ফলে এই জন্য আমরা পাটাকে এভাবে নিয়ে নিয়ে যেতে পারি এভাবে হিপ জয়েন্ট অনেক কারণে ফেইন হতে পারে মানে অনেক কারণে তো হচ্ছে বিশেষ করে হচ্ছে বয়স্ক দেখেন আর্থাইটিসের জন্য মানে বিভিন্ন ধরনের অস্টিও আর্থাইটিস রিমাটোয়ের আর্থাইটিস এছাড়া হচ্ছে আঘাত জন্ত কারণে হতে পারে কিংবা হচ্ছে অনেক সময় বার্সাইটিসের জন্য হতে পারে অর্থাৎ সোজা কথা আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকলে কিংবা যে কোনো কারণে হচ্ছে দেখা গেছে আমরা বারবার এই জয়েন্টটাকে আমরা মুভমেন্ট করতেছি এই কারণেও আমাদের হিপ জয়েন্টে ফেনটা আমাদের হতে পারে তো আমি আপনার থেকে যে এক্সারসাইজগুলো দেয় দেখাবো এই এক্সারসাইজগুলো যদি করার পর আপনি দেখেন যে আপনার ফেনটা কমে গেছে সো আপনি এক্সারসাইজগুলো করবেন যদি কোনো এক্সারসাইজ করার পর দেখেন যে আপনার ফেনটা বাড়তেছে সো আমি বলবো আপনি এক্সারসাইজটা করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি অবশ্যই আপনি নিকটবর্তী ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাবেন গিয়ে আপনি অ্যাসেসমেন্ট করে আপনার কী ধরনের এক্সারসাইজ লাগবো উনি আপনাকে সবচেয়ে ভালো বোনে আলতে পারবেন সো আমি আপনাদেরকে এক্সারসাইজগুলো প্রথম যে এক্সারসাইজটা এই সে এক্সারসাইজটা হচ্ছে আপনি মনে করেন বসে আসেন এবং আপনি বনে বসে আসেন আপনি হচ্ছেন পাটাকে এবার উঠাবেন উপরের দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ অথবা আপনি এবার টান দিতে পারেন আবার রাখেন যে আবার দেখি যে এক দুই তিন চার পাঁচ এবং আপনি পাটাকে উঠাতে পারেন অথবা আপনি এটাকে উঠাতে পারেন ঠিক দাঁড়ায়ও আপনি কিছু এক্সারসাইজ কোন করতে পারেন আপনি যদি মনে করেন আপনার ফেন একটু সামনে এদিকে নেওয়া এক্সারসাইজগুলো যাদের হিপ একটু ফেন থাকে এক্সারসাইজগুলো করতে পারেন একই রকম হবে এই আপনার যদি এটা একটা থেরা ব্যান্ড আপনি অনেক সময় ব্যান্ড দিয়ে ধরে অনেক সময় আমরা কিছু এক্সারসাইজ করতে করতে পারি এটা হচ্ছে আমরা এগুলোরে বলি মানে অ্যাস্টেন্থেনিং মানে মানে এক্সারসাইজ যাদের হিপে কোনো পেন নেই তারাও কিন্তু এক্সারসাইজগুলো করতে পারেন আমরা যে এই এই থেরা ব্যান্ডটা আপনারা হচ্ছে বিভিন্ন স্পোর্টসের দোকানে পাবেন আমি যেটা নিই সেটা টেকনো হেলথ থেকে ওখানে এই টেকনো হেলথের ওয়েবসাইট আছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে নিয়ে হতে পারেন কিংবা ওদের ফোন ফোন নম্বর থাকবে আপনাদেরকে কোরিয়ার সার্ভিসে পাঠা দিতে পারবে এছাড়া আপনারা হচ্ছেন আপনাদের নিয়ে স্পোর্টসের দোকানেও আপনারা ওইগুলো পাবেন এটা হচ্ছে রাউন্ড ব্যান্ড এই ওকে এই যাদের হিপে কোনো পেন নেই তারাও এক্সারসাইজটা করতে করতে পারবেন করলে আপনার হিপে পেন হবে না ওকে একই রকমভাবে আমি শুয়ে আমি শুয়েলাম শুয়ে আমি মানে এক্সারসাইজটা করতে পারবো এই কিংবা হচ্ছে আমি এক পাশে শুয়ে আবার এতে করে আমার মানে মাসেলটার স্ট্রেনটা বাড়বে আচ্ছা ওকে আমরা এটাকে আরো একটু এদিকে নিয়ে যেতে পারি এ 
এটা করে আমাদের হাঁটুরও এক্সারসাইজ হবে আমাদের হিপেরও হবে ওকে এনিওয়ে যাই হোক আমরা থেরা ব্যান্ডের এটা এটা আমাদের শেষ এটার কাজ আমাদের লাগবে না এখন আমরা শুয়ে কিছু এক মানে মানে এক্সারসাইজ করতে করতে পারি এবার ফাটা উঠাবেন এক দুই তিন চার পাঁচ প্রথমে আমার যে হিপে সমস্যা যদি আমার ওই হিপে প্রবলেম হয় তাহলে এটা আপনি দুই দুইটাও করতে পারেন আপনার জন্য ভালো আর হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে আমরা আপনি চাইলে শুয়ে শুয়েও এরকম হালকা যদি আপনার কাছে ব্যাটার মনে হয় আপনি কনে কনে করতে পারেন ওকে এই তারপরে একই রকমভাবে তারপরে ফাটাকে সোজা শুয়ে এবং উঠালেন প্রতিটা এক্সারসাইজ দশবার করবেন করলে এক সেট হবে এইভাবে আপনি দৈনিক প্রতিটা এক্সারসাইজ আপনি দুইটা সেট তিনটা সেট আপনি করবেন তারপর হচ্ছে যে একই রকম ভাবে আপনি আরো একটা এক্সারসাইজ করতে পারেন খুবই ইফেক্টিভ আপনি লাইনের মতো হয়ে গেলেন হয়ে গিয়ে আপনি পিছন দিকে চলে গেলেন এই আপনার মনে রাখতে হবে এটা থাকবে স্টেট এটা কোনো আকাতের হবে না পিঠ মাথা বা আমার যেমন ঠিক আমি যেমন ভাবে করতেছি আপনি কখনোই বলে এগুলো করবেন না এটা করার প্রয়োজন নেই এটা না শুধু আপনি আপনি সোজা সোজা ব্যান অনেকে হয়তো এরকম ভাবে করতে পারেন এরকম এমন না এগুলো না আপনি সোজা স্টেট পিছন দিকে যাবেন আপনার মনে হয় মুভমেন্টটা হবে এই জায়গাতে হিপে আপনাকে হিপেরও আপনি আপনি হিপের দিকে লক্ষ্য রাখেন আপনার হিপ জয়েন্টের দিকে আপনি দেখবেন যে আপনার এই জয়েন্টটা মুভমেন্ট হচ্ছে কি না এছাড়া হচ্ছে আপনি এবার উঠাতে পারেন এই 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 এগুলো আপনার জন্য খুবই ইফেক্টিভ হ্যাঁ আপনি আরও একটা মানে একটা এক্সারসাইজ আপনি করতে পারেন শুধু কেমন বলে ফ্যালবিকটা শুধু এইটুকু এটা না আপনি এটা উঠাবেন এই এই এটা এইটুকু উঠাবেন এটা একটা মানে এক্সারসাইজ আর সম্পূর্ণ রূপ উঠানো এটা আর একটা এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে ব্রিজিং আর ওটা হচ্ছে ফ্যালবিক টিং এলটিং শুধু এইটুকু শুধু বাটকটা উঠাবেন এই এটা উঠতেছে না আর এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সারসাইজটা আপনি করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওকে তাহলে আমরা হিপের জন্য আমরা এক্সারসাইজগুলো দেখছি আপনি এক্সারসাইজগুলো খুবই ভালো করে দেখবেন এবং প্রতিটা এক্সারসাইজ দশবার করবেন করলে এক সেট হবে এবং প্রতিটা সেট আপনি দৈনিক থ্রি সেট বা চার চারটা সেট দুই দুইটা সেট আপনি যে যেটুকু আপনি পারেন সো আমি আশা করি আপনার হিপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে অনেক আপনি উপকৃত হবেন আপনি হিপ জয়েন্টের পেন যদি অনেক বেশি হয় আপনার কোনো অনুভাবে কন্ট্রোল না হয় আপনি অবশ্যই অবশ্যই আপনি নিয়োগবর্তী ডক্টরের কাছে যাবেন ফিজিওথেরাপি দেয় রাখাবেন অবশ্যই আপনার পেনটা দ্রুত আপনার সেরে যাবে আর এছাড়া হচ্ছে যাদের ওষ্ঠ আর্থারিজ থাকে তারা সাই রাইক্লিং কোন করতে পারেন রেমেটো ডাক্তারিজের ক্ষেত্রে সুইমিং সাঁতার কাটতে পারেন আগার জন্য তো হিপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে ওখানে বরফ দিতে পারেন সো আসলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আপনার প্রবলেমটা কেন আপনার ফ্রেন্ড হচ্ছে আগে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আইডেন্টিফাই করে যদি আপনি এক্সারসাইজগুলো করেন আপনার জন্য সবচেয়ে বা ভালো হবে আশা করি আপনার এক্সারসাইজগুলো আপনি বুঝতে পারছেন আর এই বিষয়ে যদি আপনাদের আরও কোনো প্রশ্ন থাকে বা আরও বেশি জানতে চান কিংবা আপনার হিপ জয়েন্ট ট্রিটমেন্ট করাতে চান সেই সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের নিকটবর্তী ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে পারেন অবশ্যই আপনার ভীষণ ফিজি ফিজিওথেরাপি সেন্টারে ভিজিট করতে পারেন আর সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম